Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Copa do Nordeste, final de semana, é. Muitos jogos, muitos jogos pela Copa do Nordeste, como tínhamos falado, é, não tivemos hoje oito jogos, tivemos sete jogos, porque Autos Esporte vai ser no final de fevereiro, mas os outros sete jogos foram no sábado e no domingo. E dentre esses sete jogos, tivemos uma goleada, é, uma goleada. Bahia e Globo se enfrentaram, mando de campo do Bahia, e o Bahia goleou por 5 a 0. O Globo foi goleado de novo por 5 a 0. O Globo, em dois jogos, tomou 10 gols. O Globo, lá do Rio Grande do Norte, grande estado que eu gosto muito, tenho um carinho. Já fui no Rio Grande do Norte. E quero voltar mais vezes. É, adorei Rio Grande do Norte. Mas o Globo está complicado, está complicado para o Globo na Copa do Nordeste. Provavelmente o Globo é o time que tem o pior saldo de gols. É um saldo negativo de menos 10. Bem complicado. Então, é sobre rapidamente é, o jogo, mas principalmente, muito mais do que o jogo, falar do resultado. Porque o jogo foi no sábado, tá? É, sábado eu estava trabalhando, consegui ver é, parte do jogo depois. Domingo eu não pude fazer muita coisa, que tinha uma comemoração aqui na minha casa, aniversário da minha esposa, e para variar, houve um problema na parte elétrica aqui de luz, não na minha casa, mas em geral, a minha casa não ficou sem luz, mas aonde distribui a internet, ficou sem luz. Então eu fiquei sem internet também. Então não tinha nem como fazer o vídeo e publicar. Então, hoje, nessa segunda-feira, dia 14, a gente está fazendo os vídeos da Copa do Nordeste e outros vídeos de outros jogos que tiveram no final de semana. E estamos começando pelo Bahia e Souza. Então eu já peço a você, meu amigo torcedor do Bahia, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque os comentários. Entre no nosso WhatsApp com 022 99 está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp. Você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo live. E você pode ajudar através do clube de membros do canal Resenha com Magalhães, aqui embaixo de azul. <coughs> Então vamos lá, galera. É... Primeiro, a pressão em cima do time do Bahia, a pressão em cima do Guto Ferreira, era ou é muito grande. Em conjunto a isso, vários postulantes a presidente do Bahia, falando também, né? aproveitando o momento, não estou falando que são oportunistas, nada disso, mas aproveitando o momento que o Bahia não vai bem, não, não é porque ganhou do Globo que agora acabou todos os problemas. Não estou botando pano quem estou querendo abafar, não. Eu acompanho o Bahia há um bom tempo, vocês sabem. Vocês sabem que muitas das vezes eu sou muito crítico a alguns canais que cobrem o Bahia, porque quando perde, esses canais acham que está tudo uma merda. E quando ganha, alguns canais acham que está tudo uma maravilha. Agora é o rumo ao título mundial. Não é assim. Pé no chão. E muitas das vezes eu sei que é difícil o pé no chão. 
muitos de vocês, torcedores do Bahia, gostam do canal porque eu falo aberto. Outros não gostam porque acham que eu estou querendo é, tirar algum tipo de mérito. Não. A gente enxerga de uma maneira fria. Às vezes a gente tenta colocar um pouquinho de emoção. É óbvio que tem emoção, mas tenta frio. É... Falar que o Guto está em começo de trabalho, o Guto não está em começo de trabalho. O Guto já começou lá atrás. É... Chegou algumas peças aí para ele. Muitas outras foram embora. É... Mas o Guto ainda está à procura de um time. Ainda está à procura de um time. Qual é o principal objetivo do Bahia? É voltar para a Série A. A gente está vendo alguns times que estão na Série B que estão se reforçando, estão é, indo, começando tendo um começo de ano bem. Vou dar um exemplo, que vai ser um dos times que vai brigar com o Bahia. O Grêmio. O Grêmio está aos pouquinhos encaixando. Você vê o Cruzeiro aos poucos também encaixando. O Vasco da Gama aqui, o Rio de Janeiro, perdeu o clássico, mas vê pegando alguns jogadores, tentando encaixar em uma situação ou outra. É... Você vê os times querendo. Até o esporte do Nordeste você vê também tendo um começo de ano um pouquinho mais com o pé no chão, com algumas derrapagens, mas com um pouquinho mais é, é, de pé no chão. Então, o Bahia tem que encontrar esse time para o Campeonato Brasileiro. O começo, definitivamente, não está sendo bom. A pressão em cima do Guto, em cima dos jogadores... É normal. A cobrança é normal. É, mas como eu digo, tem que se dar tempo ao tempo. Mas vou lembrar, não é início de trabalho para o Guto. É início de temporada, mas não é início de trabalho para o Guto. Então, o Bahia está passando pela situação. Além de Alguns candidatos aí postulando essa presidência, está aparecendo tal da Sociedade Anônima, o Bahia virá SA. E está todo mundo falando. Ah, o Grupo City está chegando junto com o Bahia. Aí o Bobô já dá uma declaração. É, o SAF chegou para ficar, para coisa e tal, não sei o que é lá. E, pá. e toda essa pressão, bicho, coloca a cabeça do torcedor do Bahia a mil por hora. Mas, irmão, qual é a realidade do Bahia? A realidade do Bahia, hoje, é o presidente atual, é o Belitani, e é o time atual. Não tem SAF, não tem porra nenhuma disso. É o que está aí. Então, é com isso, com esses jogadores, quando eu faço, falo isso, parece que está tá, inusprezando. É, desculpa. É, são com eles que vai se tentar alguma coisa. Pé no chão, sem viajar na monese. Outro detalhe, quando perde, não está tudo uma merda. E quando ganha, não está tudo maravilhoso. O Bahia ganhou de 5 a 0. Muito mais do que o jogo em si, é o resultado. Por que eu falo muito mais do que o jogo? É... O Guto fez mudanças, quatro ou cinco mudanças. Se o Bahia não tivesse ganho, a porrada estava estancando em cima do Guto, de repente o Guto não seria nem mais treinador. Então ele faz essas mudanças. O time do Bahia foi com Danilo Fernandes, Borel numa lateral, Ignacio Luiz Otávio, Luiz Henrique na outra, Patrick Maranhão, Daniel. Raí, Marco Antônio e Rodalega. Tinha no banco de reserva. Matheus Teixeira, André, Henrique, Djalma, Rezende, que jogava como, como titular, 
o Djalma também, Mugni, Quadrado, Choco, William, Marcelo Cirino e Ronaldo. É, fez umas mudanças. E essas mudanças diante do Globo, aí aqui, é, independe, independe do time que o Bahia jogasse, independe. E aqui não é nenhum demérito ao Globo. Pô, mas o Globo tomou uma porrada do Ceará de 5 a 0 no último jogo. Então, a obrigação do Bahia de ganhar do Globo em casa, porra, ficou muito maior. Muito maior. Essa pressão poderia atrapalhar, porém as coisas funcionaram. Com menos de 5 minutos o Bahia já estava fazendo 1 a 0 Então, dá um alívio. Eu não estou falando que o Bahia goleou porque ganhou de 1 a 0 porque fez um a zero com menos de cinco minutos. Isso não ia acontecer. Mas o Bahia, com um a zero logo no início, dá uma tranquilidade. É óbvio. E a coisa começa a fluir. Então, amigo torcedor do Bahia, independe do time que o Bahia jogasse essa rodada, o Bahia tinha que ganhar. E o Globo veio a calhar. Porque o Globo está mal. Vem de uma porrada para o Ceará de 5 a 0 Então já vem com a estima lá embaixo. Com cinco minutos, toma menos, já toma um gol, cai mais ainda. Então o Bahia tinha que aproveitar. E aproveitou a oportunidade. Jogou. As jogadas fluíram. As tabelas fluíram. Jogadas bonitas apareceram. E os gols saíram. Foi cinco, poderia ter sido sete, oito. Tranquilamente. O goleiro do Globo fez pelo menos umas três ou quatro defesas sensacionais. E poderia ter sido seis, sete, com tranquilidade. Como foi o jogo? É, algumas coisas da parte tática do Bahia, para mim, continuaram muito parecidas. É, eu fiquei observando principalmente as linhas do Bahia. Fiquei olhando as linhas. A parte passou marimbona em frente à tela, é mole? É, as linhas do Bahia continuam do mesmo jeito Do que, que eu estou falando O Bahia não ataca Com um número muito grande de atacantes A linha defensiva do Bahia Não sobe Ela fica é, Mas é uma característica do Guto Mas hoje deu certo Hoje deu certo A gente está falando de hoje É só você reparar Pega o último gol O último gol O Bahia tinha uma linha de quatro no meio de campo. Quatro. Mais o um goleiro. Ou seja, tinha mais um no meio de campo, fazendo cinco. E estava com cinco. Contra o time quase inteiro do Globo. Mas a qualidade técnica do Bahia era muito superior à do Globo. Então, estava funcionando. Os jogadores pegaram confiança e a tabela estava saindo. Então, tudo que o Bahia fez no trabalho, é, no CT, estava funcionando, estava dando. E isso cria confiança. Então, irmão, independe do adversário. Foi muito bom o Bahia até pega o Globo. Porque também goleou, fez uma boa partida, foi sim um vareio. O massacre foi cinco, poderia ter sido sete. Então, muito mais do que o jogo, foi o resultado. Que dá uma tranquilidade, dá uma perspectiva para os jogadores e para o Guto, e também dá uma perspectiva para a torcida de que pode funcionar. Pode funcionar. Quanto o Globo funcionou, ainda bem. Quanto o Globo funcionou. Ainda bem. Então tem que pegar esse momento que vai dar uma baixada na pressão para se preparar para o próximo jogo. Então, grande triunfo do Bahia. Grande triunfo. Foi em casa, venceu e convenceu. Não interessa o adversário. O Bahia tinha que chegar nesse jogo vencer e convencer, independente do resultado, independente do 
adversário. Lógico, você pega um outro adversário mais qualificado, a gente não pode aqui ficar, ah não, mas o, o Globo está um patamar abaixo. E aqui não vem de mimimi com a babaquice de menosprezar o triunfo. Não estou menosprezando porra nenhuma. Eu estou falando a realidade. A realidade. Beleza? Então, venceu, convenceu, as jogadas saíram, os jogadores jogaram bem, os que entraram, entraram bem. Dá confiança para o time. Sensacional. Mas vai encontrar as facilidades que encontrou nesse jogo em todos os outros jogos? Lógico que não. Lógico que não. Mas, porém, o Bahia já tem um parâmetro, que é o Globo. Foi esse jogo contra, contra o Globo. Vai ter que continuar melhorando? Lógico. Porque vem tomando pedrada em três jogos e engoliou agora. Então... É manter o foco, pé no chão. Pé no chão. Eita. Deve ser a poeira. Então, parabéns ao Bahia. Parabéns ao meu amigo Celestial Miranda, do canal Conexão Tricolaço que está aqui embaixo na descrição do canal, Conexão Tricolaço, é um canal que fala do Bahia, do meu amigo Celestial Miranda, está aqui embaixo na descrição do canal. Então, cara, parabéns. Aconteceu com o Bahia o que tinha que acontecer. Além disso, além disso, o Bahia termina a rodada vice-líder do Grupo B, com seis pontos, que dá mais moral ainda Mais moral ainda Porque o Bahia estava fora Da zona de classificação O Bahia contou Com alguns resultados O CRB empatou e o Náutico empatou O Altos não jogou Então, cara Essa rodada com o Nordeste Tudo Deu certo Tudo a favor Os astros todos a favor do Bahia. Tomara que os astros continuem aquela fase que estava, sair e começar a fase de triunfos. Então, parabéns ao Bahia. O próximo jogo do Bahia vai ser também pela Copa do Nordeste. Também em casa. Só que agora pega o CSA. Lá, na Lagoa, terra do meu pai. Que não é o Globo. Agora é um teste mais encardido. Porém, esta, este triunfo de 5 a 0 vai fazer com que o Bahia vá para esse jogo contra o CSA porra, muito mais confiante. É por isso que eu estou dizendo, muito mais do que o resultado, quer dizer, muito mais do que o jogo, foi o resultado. O Bahia vai pegar o CSA, que é o vice-líder do grupo A, com sete pontos. Mas vai com a moral lá em cima. Era isso que o Bahia precisava. Então, parabéns ao Bahia. O Guto está fazendo as suas mudanças, está tentando encontrar os melhores jogadores para a forma como ele gosta de jogar. E vamos aqui torcer que as coisas entrem nos trilhos e o Bahia siga agora uma trilha de triunfos, que é bom para todo mundo. Independente de você gostar do presidente Belitano ou não, você é torcedor do Bahia. Então, tomara que siga um, um rumo legal, porque tem torcedor que torce para o Bahia mas não gosta do Belitano, que quer que dê errado. Isso tem em todo do, todos os times. Não pode ser assim. O Bahia tem que encorpar, encontrar o time, triunfar e voltar para a Série A. 
Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!